Assalamualaikum and hi semua So in this video we are going to learn new chapter Which is chapter 12 amino acid Okay so for chapter 12 pendek je Dia ada 12.1 and 12.2 So saya akan split video ni kepada dua lah Okay so kita settlekan 12.1 dulu So chapter 12.1 introduction to amino acid By the end of this video you should be able to draw general structure of alpha amino acid Name a given amino acid according to IUPAC nomenclature and then define the term zwitter ion and isoelectric point PI. Okay, and then draw the structure of amino acid in acidic medium, basic medium at PI. Okay, alright, so let us start. Introduction. Okay, so first kita tengok dulu amino acid tu macam mana. So, amino acid is a compound that possesses both amino group and Carboxyl group. Okay, kiranya dalam satu compound amino acid tu ada NH2, ada COH. Okay, so mostly all natural amino acid adalah alpha amino acid. NH2 bonded to alpha carbon next to COH group. Okay, so ini kita ni, dia kata kebanyakan uh, amino acid adalah alpha amino acid. Okay, so kamu kena tahulah alpha amino acid, alpha carbon tu dekat mana. So, dia macam ni, this is amino acid. Sebab apa? Sebab ada amino, ada COH. Okay, and then... Uh, Alpha carbon adalah carbon atom next to COH group. So, ini COH. Okay, and then carbon yang next to COH adalah this carbon here. So, this carbon adalah alpha carbon ni. Okay, so kena boleh tahu dekat mana alpha carbon. Carbon sebelah COOH. Okay, alright. So, R ni adalah side chain. Okay, so dekat sini, dekat amino acid ni. Dia ada banyak amino acid tapi yang membezakan antara satu amino acid dengan amino acid yang lain adalah R, side chain dia. Kiranya dekat R ni je yang berubah, yang atas ni tidak berubah. Okay, so dekat sini dia kata ACD amino acid adalah amino acid yang ada additional COH in the side chain. Okay, basic amino acid adalah amino acid yang ada additional nitrogen atom in the side chain. Okay. So, kita boleh tengok ni lah. Ini side chain tadi kan. So, kiranya dekat side chain ni menentukan dia acidic ke, basic ke ataupun neutral um, amino acid. Okay. So, kita boleh tengok gambar rajah bawah ni. So, this one, this structure is considered as basic amino acid sebab dekat side chain dekat sini ada NH2. Ada N lah basically. So, menyebabkan dia jadi basic amino acid. This structure here adalah acidic amino acid disebabkan dekat side chain dia ada Uh, ini COOH ok so dia jadi acidic amino acid this one is considered as neutral amino acid sebab dekat side chain dia tak ada N tak ada COOH ok dia tak ada extra N dan COH tu ok next kita nak tengok common amino acid actually there are 20 common amino acid ok tapi saya draw kat sini ada 19 je ok tak apa Alright, so first thing adalah kamu jangan terkejut tengok struktur-struktur ni. Okay, kamu tak perlu hafal pun struktur-struktur ni. Tujuan saya tunjuk struktur ni sebab saya nak tunjuk kata let's say this is glycine. Dia punya abbreviation dia adalah gly. Okay, nama singkat dia lah. Macam ni lah. Valin, kita panggil val. Uh, leucine, leu. Okay, so alanin, ala. Okay, benda-benda ni kamu akan jumpa nanti dekat chapter 12.2. So, saya nak tunjuk supaya kamu tak terkejut apa singkatan tu melambangkan apa. Okay, so structure ni tadi saya cakap tak perlu hafal sebab dalam exam dia akan bagi kamu IUPAC nomenclature. So, from the IUPAC nomenclature, you can draw the structure lah, tak ada masalah. Okay, sebab tu tak perlu hafal structure leucine tu macam mana, just tengok IUPAC nomenclature nanti draw balik. Okay, so kita tengok IUPAC nomenclature of amino acid. Kita nak belajar bagi nama untuk amino acid lah. Okay, so tak susah pun, benda ni kita dah pernah belajar. Sebab dekat amino acid kita ada dua functional group COH, karboksil dengan amino. So antara dua ni yang mana lagi tinggi priority? Kita belajar karboksil punya priority dia paling tinggi kan? So that's why dekat sini parent dia adalah karboksil group. Okay so parent dia adalah karboksil acid lah. Dan amino here NH2 ni akan jadi substituent. Okay so kita tengok uh, start with example 1. Okay so example 1 structure dia macam ni nampak susah lah tapi kita cool fikirkan parent dia adalah carboxylic acid. So apply rule carboxylic acid dekat sini. Carboxylic acid dia COH tu berada di hujung. So usually dia carbon number 1. Okay so ini carbon number 1. Kita cari longest dia 2, 3, 4, 5. I think the longest dia memang ini je lah. Okay, so kita ada beberapa substituen dekat sini. Kita ada NH2 sebagai substituen. Kita panggil amino. 
CH3 sebagai substituent kita panggil metal. So kita boleh letaklah nama dia. Okey. So A dengan M A dululah kan. So that's why dekat sini nama dia akan jadi 2 amino 3 metal. And then there are 5 carbon longest dia and carboxylic acid so dia jadi pentanoic acid. Okey. So for pentanoic acid boleh letak number 1 pentanoic acid boleh tak letak pun boleh sebab kita memang tahu rule untuk carboxylic acid carbon number 1 start dari COOH ok so that is example 1 ok next is example 2 ok example 2 looks complicated tapi tak ok fikirkan step yang pertama iaitu cari parent yang ada longest continuous carbon chain so parent dia adalah carboxylic acid ni So, longest untuk carboxylic acid ni adalah 3 carbon. Sebab ini 1, 2, 3 carbon. Itu je yang longest. Jangan pula kamu sambung 4, 5, 6, 7, 8. Ni tak boleh. Okay. So, ini je longest dia uh, 3 carbon. So, maksudnya parent dia adalah propanoic acid. Okay, lepas tu kita identify lah apa substituent yang kita ada. Kita ada substituent NH2 amino dekat carbon number 2. Kita ada this benzene ring sebagai substituent at carbon number 3. So, benzene ring sebagai substituent kita panggil phenyl. Okay, so the answer adalah kita start dengan amino dulu. So, 2 amino, 3 phenyl and then parent kita adalah propanoic acid. Okay, so settle untuk example 2. Okay, so next one adalah try this one, try this two, three, four. So, boleh cuba. Saya tunjuk dua example je sebab benda ni kita dah belajar. So, cuba dulu yang ni. Okay, nanti kita check jawapan sekali. Okay, so next kita nak tengok Zwitter Ion. Okay, so Zwitter Ion. What is Zwitter Ion? Kita tengoklah nanti uh, definition dia dekat point kedua. Tapi before that, kita tengok ini dulu. Uncharged neutral form of amino acid does not really exist. That means this neutral form of amino acid Selalunya tak wujud pun dalam keadaan ni. Sebab apa dia tak wujud dalam keadaan ni? Sebab dekat amino acid kalau kamu perasan kita ada COH. COOH ni adalah area asid lah. NH2 adalah base. So kiranya kita ada asid and base dalam satu compound. So that acid and base obviously they will react with each other lah. Okay dia akan react dengan satu sama lain. So that's why dia tak wujud dalam keadaan neutral form. Dia wujud dalam keadaan zwitter. Ion. Ok. So kita tengok. So kita ion ni apa beza dia. COH dah jadi CO minus. NH2 dah jadi NH3 plus. So sesuai lah. Sebab apa? Sebab kita belajar acid before this dia buat apa? Acid donate H plus. So that's why over here your COH become COO minus. Sebab dia donate dia punya H plus. Dia donate pergi mana? Dia donate pergi NH2. Sebab NH2 is a base. Base adalah proton acceptor. Okay. Dia akan accept H plus. So, dia jadi NH3 plus. Okay. So, ini adalah keadaan Zwitter Ion. So, Zwitter Ion ni apa? Zwitter Ion adalah molecule with a positively charged group at one end and negatively charged group at another end. So, Zwitter Ion adalah satu compound yang ada negatively charged dekat satu end, another end dia ada positively charged. Okay, so zeta ion ni macam mana terhasil? Is form when proton of the carboxyl group is transferred to the basic nitrogen atom. Macam saya explain tadi lah. So, this COH, acid ni dia akan donate dia punya H plus ataupun dia akan transfer dia punya H plus pergi ke base. Base adalah proton acceptor so dia akan terima dan jadi NH3 plus. Okay, so itu cara uh, zeta ion terhasil. Dekat sini saya tulis proton transfer. Maksudnya H plus ni lah ditransfer ke sini. Okay. Right. So the word zeta ion ni adalah German punya word. Zeta ion ni bermaksud hybrid ion ataupun dipolar ion. So dipolar ion tu lagi senang faham lah. So maksudnya dalam ni ion ni ada dua jenis charge. Ada satu negatif, satu positif. Okay. So next we want to learn how to write zeta ion. Okay. Sebab from our learning outcome kita kena boleh tulis zeta ion. So this is the structure of glycine. Um, saya minta kamu draw the, the zwitter ion for glycine. Okay, so kita copy balik this structure here. Tapi kita draw dalam bentuk zwitter ion. So, maksudnya CH ni masih wujud. NH2 ni jadi NH3+. plus. Okay, sebab dia accept proton dari COOH. So, COOH jadi COO 
minus. So, ini adalah zweta ion. Okay, so soalan kalau dia tulis, suruh tulis zweta ion, kamu sepatutnya boleh tulislah dalam structure ni. That is example 1. Okay, next kita nak tulis zweta ion untuk example 2 pula. Okay, so sama juga NH2 tu dah jadi NH3 plus. Okay, and then CH yang tengah ni, CH3 ni masih ada. C double bond O, O minus. Okay, so kamu nak bulat ke tak bulat ke charge dia tak ada masalah lah. Okay. Alright, so again, this is Zwitter Ion. Okay, so ada try this. So boleh cuba draw Zwitter Ion for valine. Okay, so cubalah draw. Next, kita tengok characteristic of zeta ion. That's mean apa sifat zeta ion. So, the dipolar nature of amino acid give them unusual properties such as very high melting point. So, disebabkan amino acid ni ada dua polar. Satu kawasan positif, satu kawasan negatif. So, dia ada very high melting point. Okay, dan solubility in water dia pun very high sebab dia very polar molecule. And then uh, low solubility in organic solvent such as diethyl sebab diethyl is not that polar so uh, zeta ion very polar so dia kurang sikit solubility dia. Okay so the next point yang penting ini. Okay so zeta ion is amphoteric. Okay amphoteric hopefully kamu pernah dengar perkataan ni. Okay hopefully kamu boleh ingat lah. Okay amphoteric means it can act as a base in the presence of acid and dia boleh act as acid in the presence of base. Kiranya dia dua alam lah. Dia boleh jadi acid, dia boleh jadi base ikut keadaan dia. Okay so maksudnya kalau kita masukkan uh, zwitter ion dalam acid, dia jadi base. Kalau kita masukkan zwitter ion dalam base, dia jadi acid. Okay so dekat sini dia te kita, kita tengok dia tulis apa. So dia kata in an acidic solution. Zwitter ion accept a proton to yield a cation. Macam saya cakap tadi lah, dalam acidic solution, zwitter ion tu akan jadi base. So, dia akan accept proton okay, untuk jadi cation. Dalam basic solution pula, zwitter ion tu akan donate ataupun hilangkan, uh, donate atau lepaskan dia punya H plus untuk menghasilkan anion. Okay, so, kita akan nampak lebih clear ni bila kita buat equation nanti. Okay, so first kita tengok in acidic solution dulu ataupun soalan tu kadang-kadang dia tak sebut in acidic solution. Dia cakap decrease the pH by adding acid. So, bila dia tambah acid, so pH tu berkurang. So, kita tengok apa jadi pada zwitter ion tadi. Alright, this means that if you decrease the pH by adding acid to a solution of amino acid, the COO minus part of the zwitter ion picks up the hydrogen ion. Okay, so ini zwitter ion. Dia ada satu yang COO minus, dia ada satu NH3 plus. Bila zwitter ion ni dimasukkan dalam solution yang asidik ataupun uh, masukkan asid dalam amino asid tu. So what happen adalah this area yang O- ni yang akan reacted dengan H3O+. Okay. So apa yang dia akan jadi adalah O- ni akan accept ataupun pick up the hydrogen ion. Dia akan pick up H plus sahaja. So kiranya O- sekarang dah jadi O. H. Okay, so this side masih kekal. Okay, sebab dia tak fikirlah ini positif, ini positif takkan dia nak react dengan each other. Okay, so N, H, H, H masih kekal plus masih ada C, H. Okay, and then R ikutlah side chain dia kan. Lepas tu C double bond O jadi O, H dekat sini. So that's why tadi kalau ikut ayat saya, saya cakap Kat sini, kalau dalam acidic solution, zeta ion tu akan terima H plus dan jadi cat ion. So, kenapa dia jadi cat ion? Sebab inilah cuba tengok produk dia sekarang. Produk dia tinggal positive charge sahaja. So, dia dah jadi cat ion. Okay. Next, we want to see if we add base to zeta ion, apa produk yang terhasil. Okay, so if you increase the pH ataupun kita add base to the... Uh, Amino acid, okay, hydrogen ion is removed from the NH3 group. Okay, so dekat sini, OH- minus ni akan reacted dengan kawasan yang plus, which is NH3 plus akan reacted dengan OH-. minus. Okay, so what happen adalah, this NH3 plus dia akan donate dia punya H+. Plus. Okay, so dia akan jadi NH2 sahajalah tinggal. Dan ini karboksilik ion ni masih kekal sebagai karboksilik ion. So, dia masih C double bond O, O-. Minus. CH and then alkyl group bawah ni remain NH3 plus tu become NH2 sahaja and 
kita punya side product adalah water sebab OH ni ambil H so jadi H2O. So as you can see sekarang kita tinggal charge negatif so maksudnya bila zeta ion react dengan base dia akan form N ion. Okay so kamu kena boleh tulis product of zeta ion bila berada dalam asid bila berada dalam base. Okay, so next one, kita nak draw structure of amino acid at isoelectronic point PI. Okay, PI ni dia macam PH lah, P kecil. Okay, and then I besar. Okay, so what is PI? PI adalah PH at which the concentration of zeta ion of amino acid in, as, in a solution is at maximum. So, maksudnya PI ni adalah PH lah. PH di mana concentration zeta ion tu paling banyak. Okay, so at PI, we can say that concentration of zeta ion is at its maximum. So, concentration of N ion sama macam K ion, ialah sebab zeta ion kan dalam tu ada positif dan negatif, so sama je lah balance. Okay, and then the net charge is zero. So, kayaknya keadaan neutral untuk amino acid adalah pada PI. Tapi neutral here tidak bermaksud pH 7. pH below 7 pun boleh jadi neutral untuk amino acid tu. Okay, nah, so nanti kita tengok. So, kalau soalan minta kamu draw the structure of amino acid at PI, kamu kena draw structure of zeta ion. Okay, so kenapa kamu kena draw structure zeta ion? Sebab dia cakap PI adalah keadaan di mana concentration zeta ion tu paling banyak. So, maksudnya keadaan di mana amino acid tu wujud dalam keadaan zeta ion. Okay, alright. So, soalan exam ni suka keluar yang macam ni. Okay, so dia kata PI for glycine is 6.1. Draw the structure of glycine. PI for glycine is 6.1 here means that at 6.1, neutral lah. Okay, keadaan yang neutral bagi glycine. Okay, so kita dah belajar cara nak draw semua ni. So, kita cuba draw. Okay, so ini glycine, structure yang normal. Okay, and then at pH below to 6.1, so macam mana structure kita? Okay, so first thing kita kena draw zeta ion dulu. Okay, saya draw zeta ion sini. So, ini adalah zeta ion. Okay, saya draw zeta ion so that senang untuk saya nampak apa reaction yang terjadi. Okay, so kalau pH below dan 6.1, so maksudnya ini acidic lah. Okay, so 6.1 neutral, below 6.1 acidic lah. So, keadaan acidic maksudnya ibarat kita tambah H3O plus ataupun H plus dekat sini. So, H plus tu akan react dengan apa? Saya cakap tadi, plus akan react dengan negatif. So, dia akan react dengan O minus jadi OH. So, maksudnya our product here adalah NH3 plus CH masih ada. And then C double bond O become OH dekat ujung ni. Okay, sebab this O minus accept H plus. So, dia jadi OH. Okay. Right, and then dia suruh kita draw structure of lysine pada pH more than 6.1. More than 6.1 maksudnya dah basic. So, kamu bayangkan zeta ion ni kita tambah OH minus. So, OH minus ni nak react dengan apa? OH minus akan react dengan plus lah. Okay, so this NH3 plus dia akan donate one of dia punya H plus pergi ke sini. So, NH3 plus become NH2. Okay, so over here is NH2 CHH. And then C double bond O, O minus masih kekal. So, itu adalah structure glycine kita pada pH more than 6.1. Okay, next dia suruh kita lukis structure of glycine pada pH 6.1. pH 6.1 adalah PI lah. Keadaan dia neutral. PI itu keadaan dia zeta ion. Okay, so kena draw dia dalam keadaan zeta ion. Okay, so kiranya C kita, this is the answer for C lah. Okay, so keadaan pada dia, zeta ion. Okay, so A dah dapat B, C. Okay, so tak susah pun soalan ni, cuma kena boleh belajar draw structure tu dan fahamlah kalau pH below dia punya PI macam mana, pH more than PI macam mana, pH sama macam PI macam mana nak lukis. Okay, so itu sahaja. Thank you, bye.